divine blessings to you all and namaskar welcome to my channel soul healer ankita agrawal kuch karm hamare layers mein theek hote hain ek maam ne contact kiya tha bahut zyada pareshan chal rahe the bahut to negativities mein bhi giri hui thi aur health issues bhi bahut the unke life bilkul hi kharab chal rahi thi unke humne past life therapy ki thi मेरे चैनल पर भी वो वीडियो है और उसमें उन्होंने देखा था कि वो तांत्रिक थी और जो लोग उनके पास आते थे उनका वो ठीक करने के लिए दूसरों का खराब करने के लिए वो चीज़ें करती थी उस कर्म की वजह से इनकी अपनी इंटेस्टाइन खराब हो गई थी तो उस चीज़ को जब रिजॉल्व किया तो इनकी हेल्थ ठीक होने लग गई लेकिन इनकी बाकी की चीज़ें ठीक नहीं हुई इनका करियर ठीक नहीं हुआ जॉब के लिए अभी भी परेशान थी इनकी लाइफ स्टक हो रही थी आगे नहीं बढ़ रही थी इनको शादी करनी थी लेकिन वो शादी नहीं हो पा रही थी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक तो इतने सालों से ये सब झेलते झेलते परेशान हो गई थी कई बार तो सुसाइडल थाट्स भी इनको आते थे और ये कहती थी कि मैंने जब पास्ट लाइफ थेरेपी कर ली है फिर भी मुझे मेरी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं ऐसा मैंने क्या कर्म किया है जो ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं थोड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं ठीक हो रही हैं मेरी बाकी की तो हमने इनको फिर से सजेस्ट किया कि आप और पास्ट लाइफ कीजिए और सेशन लीजिए आपका ज़रूर कुछ ना कुछ और पीछे होगा कोई कर्म अभी भी बचा हुआ है जिसकी वजह से अभी भी सारी तरह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं है ना तो मैम ने फिर वो हमसे सेशन बुक किया तो इनका फिर से एक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया इस बार जब हमने इनको पास्ट लाइफ में पहुंचाया इन्होंने देखा कि ये देवलोक में है और इन्होंने जैसे कपड़े पहन रखे हैं ये देवलोक की अप्सरा हैं सफ़ेद रंग के चमकदार कपड़े हैं और स्वर्ण आभूषण रत्नों वाले इन्होंने ऊपर से नीचे तक पहन रखे हैं बहुत सुंदर सी हैं और एक ये ऐसी जगह पर खड़ी हैं जहाँ पर कि सामने की तरफ एक सिंहासन है उस पर कोई देवता बैठे हैं जब हमने उनसे रिकॉग्नाइज करवाया तो उन्होंने देखा कि ये इंद्रदेव बैठे हुए हैं और उस दरबार में वो एक दरबार है और उसमें ये खड़ी है बाकी और कोई नहीं है दरबार है तो दरबार में तो और देवता भी तो होने चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एक तो मैं खड़ी हुई हूँ और उस सामने मुझे वहाँ पर देवता बैठे हुए दिख रहे हैं जो इंद्रदेव हैं और मैं बहुत कांप रही हूँ तो हमने पूछा कि क्या वहाँ पर ठंड है इसलिए आप कांप रही हैं तो उन्होंने कहा नहीं ठंड तो नहीं है लेकिन मैं बस काँप रही हूँ बहुत इन्होंने अपना नाम कमली रिकोगनाइज किया और इन्होंने ऐसा देखा आगे कि एक ऋषि आए हैं बहुत गुस्से में हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं और इन ऋषि के डर से ही सारे देवता यहाँ से गायब हो गए हैं अब सिर्फ इंद्रदेव बचे हुए हैं और मैं खड़ी हूँ और वो ऋषि वहाँ आकर इंद्रदेव पर जोर से चिल्ला रहे हैं हे इंद्रदेव और बोल रहे हैं वो इंद्रदेव से उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली कि तेरी अप्सरा ने ये किया है उसके बाद उन ऋषि ने अप्सरा की तरफ देखा और बोला तेरा सर्वनाश हो जाएगा जिस तरह से तूने मेरी सिद्धि मेरी तपस्या भंग की है उसी तरह तेरा किया हुआ तुझे कुछ लगेगा ही नहीं चाहे तू इन देवताओं के सामने कितना भी नाक रगड़ ले तुझे नहीं मिलेगा ना तू जी पाएगी ना तू मर पाएगी तिल तिल कर जीवन जिएगी और अब तू इस देवलोक में नहीं रहेगी इन्होंने ऐसा बताया कि मैं इन ऋषि के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांग रही हूँ लेकिन इन्होंने लात मारकर मुझे दूर कर दिया जब हमने इन ऋषि का नाम रिकोगनाइज करवाया तो इन्होंने बताया ये दुर्वासा ऋषि हैं 
पर बादशाह ऋषि का नाम तो कौन नहीं जानता है तो फिर हमने इनको वहां पहुंचाया कि आपने क्या किया है इनके साथ ऐसा तो इन्होंने एक सीन देखा इन्होंने देखा कि एक जगह पर तीन ऋषि कोई साधना कर रहे हैं हवन कर रहे हैं और ये देवलोक में रहती हैं और इन्होंने ऐसा बताया कि मेरे लिए पृथ्वी पर आना मुश्किल नहीं है मैं बहुत आसानी से आ जा सकती हूँ तो इंद्रदेव ने इनकी साधना को भंग करने के लिए मुझे वहां भेजा है और ये जो तपस्या कर रहे हैं ये जो हवन कर रहे हैं ये हवन करने के बाद इनमें से एक जो ऋषि हैं उनका नाम देवताओं में आ जाएगा उनकी गिनती देवताओं में होने लगेगी तो हमने जब एक एक करके उन ऋषिज को रिकोगनाइज करवाया तो इन्होंने देखा कि एक तो वो दुर्वासा ऋषि हैं, दूसरे जो ऋषि हैं वो है अगस्त्य ऋषि और एक कृपाचार्य बैठे हुए हैं तो जिन ऋषि का ना गिनती देवताओं में होनी थी वो अगस्त्य ऋषि हैं अभी ये सप्त ऋषि में हैं और फिर ये हवन के बाद ये जो साधना कर रहे हैं उसके बाद इनकी देवताओं में गिनती होने लगेगी और इनका ये साधना भंग करने के लिए मुझे यहाँ बेचा है ये जो तपस्या कर रहे हैं ये जो साधना कर रहे हैं ये सिर्फ एक ही बार हो सकती है अगर ये खंडित हो जाएगी तो फिर ये इसे कभी दोबारा नहीं कर पाएंगे ऐसा भी इन्होंने बताया और इन्होंने ऐसा देखा कि मैं इन्हें बहुत रिझा रही हूँ सबको बहुत देर तक ये रिझाती रही इन्होंने बहुत देर तक कोशिश की और जब उनका ध्यान वो भंग नहीं कर पाई ये अपसरा तो इन्होंने गुस्से में आके एक कोयला उठाकर उनके हवन में डाल दिया तो जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने तुरंत बोला ये क्या कर दिया तूने भुगतना पड़ेगा कृपाचार्य भी क्रोधित हो गए उन्होंने कहा जा तेरा जीवन भी कोयले जैसा हो जाएगा युगों युगों तक तेरा जीवन कोयले जैसा रहेगा और इन्होंने ऐसा बताया कि उसके बाद ये तो वहां डर गई एकदम और ये तुरंत वहां आ गई देव लोग वापस आ गए और इनका पूरा शरीर जो है ना काला पड़ गया अब इन दोनों ऋषियों ने तो श्राप दे दिया था दुर्वाशा ऋषि रह गए थे तो वो सीधे वहां पर देवलोक में ही आ गए और वो दुर्वासा ऋषि इनको मृत्यु दंड ही देना चाहते थे भस्म करना चाहते थे इन्हें लेकिन इंद्रदेव ने रोक लिया कि स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा तो उन्होंने ऋषि ने इनको भस्म तो नहीं किया लेकिन इस तरह से श्राप दे दिया फिर इन्होंने ऐसा देखा कि ये बहुत ज्यादा रो रही हैं और ये रोते रोते इन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की है तो सूर्य देव ने इनको विष्णु के पास जाने के लिए कहा तो ये विष्णु लोक में गई हैं इन्होंने वहां भी देखा विष्णु भगवान को देखा और वहां पर इन्होंने प्रार्थना की तो विष्णु जी ने इनको कहा कि तुमको भोगना तो पड़ेगा लेकिन जब तुम मेरे धाम आओगी तो वहां से कटना शुरू हो जाएगा जब हमने पूछा कौन से धाम आओगी तो उन्होंने बताया कि धरती पर विष्णु जी का एक धाम है बद्रीनाथ तो जब मैं वहां जाऊंगी तो वहां से मेरा रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैम ने ये बताया कि विष्णु जी मुझे आपका चेहरा दिखा रहे हैं मतलब मेरा वाला चेहरा अंकिता का और ऐसा कह रहे हैं कि उसके बाद मेरे धाम से आने के बाद तुम्हारी मुलाकात इनसे होगी और इनके द्वारा तुम्हारे रास्ते खुलेंगे तो उन्होंने ऐसा पूछा कि तब तक मुझे क्या करना होगा तो विष्णु जी ने कहा तब तक तुम्हें मेरी भक्ति करनी होगी हर जन्म तुम्हें मेरी ही भक्ति करनी होगी लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा मिलेगा लेकिन श्राप मुक्त होने के बाद मिलेगा उससे पहले नहीं मिलेगा तो फिर हमने ये जो श्राप था तीनों ऋषियों ने दिया था इस चीज को रिजोल्व कराया और ये श्राप से मुक्त हो गई अप्सरा के रूप में इनको संतान प्राप्ति का 
बहुत मन था एक इच्छा थी इनकी कि ये माँ बने तो वो माँ बनने की तड़प इनके इस जन्म में भी आ रही थी ये कैरी करके लाई थी कई बार इनसे बात होती थी तो ये कहती थी कि मैम शादी तो नहीं हो रही है मैं एक बच्चा चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी एक संतान हो मैं सब कुछ जानती हूँ मानती हूँ कि मेरे ही कर्म है लेकिन अगर इस जन्म में मैं बिना माँ बने मर गई तो मेरी आत्मा बहुत दुखी रह जाएगी तो हमें लगता था कि कितनी ज़्यादा इनके अंदर एक बच्चे के लिए तड़प है उसके पीछे क्या कारण होगा कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा तो अब इस बात का पता लगा कि अप्सरा के जन्म में जब ये अप्सरा थी तब इनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा थी जो कि इनकी पूरी नहीं हो पाई तो उन ऋषियों ने श्राप मुक्त भी किया इनको आशीर्वाद भी दिया और एक दिव्य संतान प्राप्त होगी ऐसा वरदान दिया और इसी जन्म में होगी इनकी विष्णु जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने ऐसा बताया मैम ने देखा था कि मैं अंकिता विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच में ही बैठी हुई हूँ और पूरे ये जो रिजोल्व हो रहा है इसी इस चीज को पूरा मैं देख रही हूँ तो फिर हमने आगे गाइडेंस कैसा रहता है गाइडेंस दिलवाया कि आगे के जीवन में अब जो है वो कैसे करना है इनको मैम को कैसे ये वापस से अप्सरा बनेंगी अब तो मानव जीवन इन्होंने ले लिया है ना अब अप्सरा कैसे बनेंगी ये कैसे इनका होगा तो उसके लिए विष्णु जी ने कहा कि आप बन जाओगे आपको ये ही गाइड करेंगी गुरु के रूप में मतलब मेरे लिए कहा कि मुझे मेरे गाइडेंस की इनको ज़रूरत है और समय समय पर मैं गाइड करती रहूं कि मैम को कर्म बंधन सारे ख़त्म करके वापस इस अप्सरा को वहीं पर देवलोक में ही जाना है मुश्किलों में जहां भी कहीं परेशानी होगी तो इनको मैं गाइड करूंगी विष्णु जी ने ऐसा भी कहा कि अप्सरा से तुम्हारी आत्मा बहुत खंडित हो गई है खंड खंड हो गई है क्योंकि तुमने बहुत दुख झेला है तो अपनी आत्मा की एनर्जी को जगाओ आत्मा की शक्ति बढ़ानी है और उसमें अंकिता आपकी मदद करेंगी तो जब इतना हो ही रहा था जब मैम ने बताया कि मैं वहीं पर ही बैठी हूँ उन दोनों के बीच में और आप इन्हीं के कोई खास हैं तो हमने भी अपनी तरफ से मैम को कहा कि आप हमारी तरफ से भी विष्णु जी से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मैं क्यों यहाँ पर फंसी पड़ी हूँ इतना ज़्यादा तो मैम ने मेरी रिक्वेस्ट सुनकर विष्णु जी को कहा तो उन्होंने बोला कि आपको पृथ्वी पर भेजा गया है पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देवलोक की आत्माएं हैं और श्रापित हो गए हैं उनकी मदद के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है तो जो भी देवलोक की आत्माएं होंगी जो कि ये सेशन मेरा देख रहे होंगी तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ जो भी कोई देवलोक की आत्माएं हैं जिनकी मुझे मदद करनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और जल्दी से अपने कर्मों को रिजॉल्व कीजिए तो ये एक बड़ा ही अच्छा सेशन था और हमें ये भी पता लगा कि कितने साधारण से दिखने वाले लोग नहीं पता कि किस तरह की सोल हैं अब ये मैम भी तो दिखती तो साधारण ही है लेकिन सोल कौन सी है इनकी अप्सरा की देव आत्मा है और कितना साधारण जीवन जी रही हैं कितना बुरी तरह फंसी हुई थी अब इनके जीवन में ठीक होने लगेगा क्योंकि अब रूट कॉज ठीक हुआ है तो अब इनका जीवन बदलेगा और जैसा ये चाहती हैं वैसा होगा इनको भी मदद करनी है लोगों की इससे ये भी पता लगता है कि हम कितना 
छोटा सा देखते हैं हम कितना छोटा सा एरिया देखते हैं जबकि रीजन और बड़े बड़े भी हो सकते हैं हमें नहीं पता हमारे आसपास ही हमारे साथ में रहने वाली आत्माएं कैसी हैं कितने ऊंचे कुल की हैं या कितनी परेशानी में हैं या क्या कुछ कैरी कर रही हैं हो सकता है आप ही हों आप कैरी कर रहे हों किसी तरह का श्राप जिसकी वजह से जिंदगी बहुत खराब है ये बहुत ही अच्छी थेरेपीज हैं पास्ट लाइफ थेरेपीज खासकर जो मैं करवाती हूँ बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग थेरेपीज हैं इनको जरूर हर किसी को लेना चाहिए और करवाना चाहिए और सीखना चाहेंगे तो सिखा भी दूंगी मैं और धीरे धीरे करके ना अपने सारे बैगेज को क्लियर करते चले जाओ जो बोझे ले लेकर घूम रहे हो जन्म जन्म से युगों युगों से उसको क्लीन करो हल्के जैसे ही हो जैसे ही चीजें ठीक होने लग जाएंगी रूट कॉज क्लीन होने लग जाएंगे वैसे ही जीवन बहुत तेजी से परिवर्तित होता चला जाएगा है ना तो मेरा नंबर स्क्रीन पर ही आ रहा है व्हाट्सएप मैसेज कर सके और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं होलिस्टिक लिविंग वेलनेस भी एक ग्रुप है उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ भी अच्छे थेरेपिस्ट हैं वहाँ से भी आप थेरेपीज ले सकते हैं और भी सर्विसेज ले सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिवाइन ब्लेसिंग्स